आशा करी तुम्हारा आगे भिडियो देखे आगे भिडियोते हमें एक्सारसाइज टू सी प्रब्लेम सल्विंग तरह एम सिक्यू हिंट दिए आज एन भिडियोते हमें टू मार्क्सर प्रब्लेमगुल सल्व कर दीची सल्व करते हिंट्सगुल दीची तो देखो तुम्हारे आगे बोले आर बोल छाय प्रकाशन मैथामेटिक्सर बी फलो करी तो से तुम्हारा दाग नम्बर सिकुएन्स अन्न बहुत संगे ना मिलते परे तीन अथर अथर का बोले दिल्ली प्रकाशन बी बोले दिल तो देखो टू मार्क्स प्रथम जो है एक दाग देखा जी माइनस एट कमा थ्री बिंदुटी फोर एक्स माइनस थ्री वाई प्लस वन मान यू सरलेखा थी समुद्रवर्ती मैंने कि माइनस एट कमा थ्री बिंदु देखिए एक नम्बर सरलेखा दूरत बेर करते आर माइनस एट कमा थ्री बिंदु थे दो नम्बर सरलेखा दूरत बेर करते देखो से दूरत जाते समान दर दाग जो है दर दागे तीन बिंदु देवा आज है ये बिंदु थे तीनटे सरलेखा देव आ दूर माइनस थार्टीन बुट ओार एम स्कोर प्लस वन एर मन इज इक्ल टू कत ना इज इक्ल टू देवा मूल बिंदु थे दूरत बोला बारो एक मूल बिंदु थे दूरत कत बोला बारो एक तोलार जो इकने हो जाए प्लस माइनस जदि प्लस है तेल हम माइनस थार्टीन बुट ओार एम स्कोर प्लस वन इज इक्ल टू टुएल्व एट होते और एक होते माइनस थार्टीन बुटो भार एम स्कोर प्लस वन एम स्कोर प्लस वन इज इक्ल टू टुएल्व एट होते तो देखो एट माइनस माइनस दिए होते नेक्स्ट अंकित लम्बे दीर्घ चार देखो छयेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेदेद
যে একটি সরলেখা আছে এটা সাধারণত এ ও বি মূল বিন্দু থেকে সরলেখাটির উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য পি তাহলে মূল বিন্দু থেকে এর উপর লম্ব অঙ্কন করো তাহলে লম্ব দূরত্ব বের করো লম্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে পি তাহলে মূল বিন্দু থেকে মূল বিন্দু থেকে এক সরলেখা ওপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য ইজ ইকাল টু পি তাহলে যদি মূল বিন্দু থেকে এরপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য পি হয় তাহলে লম্বের দৈর্ঘ্য বের করো এটা বাম দিকে এলে মাইনাস ওয়ান ইজ ইকাল টু জিরো তাহলে এটা মূল বিন্দু বসিয়ে দিলে জিরো জিরো মাইনাস ওয়ান বাই রুটো ভার ওয়ান বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই বি স্কোয়ার এইটার মান হচ্ছে পি বলেছে লম্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে পি এর মন ইজ ইকাল টু এইটা উভয় পক্ষে হোল স্কোয়ার করে দাও তাহলে ওয়ান বাই ওয়ান বাই এ স্কোয়ার ওয়ান বাই বি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু পি উল্টিয়ে দাও উল্টিয়ে দিলে কি হবে না এইটা উপরে চলে যাবে তাহলে ওয়ান বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই বি স্কোয়ার এর নিচে কিছু নেবে না ওয়ান উল্টিয়ে দিলে আচ্ছা এটা স্কোয়ার করা হয়েছে হ্যাঁ তাহলে এটা ওয়ান বাই বি স্কোয়ার আমাকে কি প্রমাণ করতে দিয়েছে এটাই প্রমাণ করতে দিয়েছে ব্যাস প্রমাণিত প্রমাণিত হয়ে গেল খুবই সোজা অঙ্ক ছিল কিন্তু দেখতে কঠিন লাগছিল কষ্ট লাগছিল দেখতে আচ্ছা এরপরে দেখো এরপরে হচ্ছে টু কমা ওয়ান বিন্দু থেকে এই সরলেখা এবং এই সরলেখা দুটি লম্ব দূরত্ব নির্ণয় করো তো টু কমা ওয়ান বিন্দু থেকে এর উপর লম্ব দূরত্ব বের করতে পারবো আর আর একটা সরলেখার উপর লম্ব দূরত্ব বের করতে পারবো এরপর বলেছে তারপর প্রদত্ত সরলেখা দুটির মধ্যে দূরত্ব নির্ণয় করো এই কারণেই অঙ্কটা কোপ করতে হবে আমাকে যে আমাদের যে দুটো সরলেখা দিয়েছে আমাদেরকে সেটা কি দিয়েছে যে দুটো সরলেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে এইট এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই এইট এক্স প্লাস সিক্স ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু সেভেনটিন আর ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু প্লাস ওয়ান ইজ প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো এইটা দেওয়া আছে ইজ ইকুয়াল টু জিরো হ্যাঁ তাহলে এটা বাম দিকে নিয়ে এসো এটা ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে সাতের দাগের অঙ্ক তাহলে এই দুটো সরলেখার দূরত্ব বের করতে বলেছে কোন বিন্দু থেকে না টু কমা ওয়ান বিন্দু থেকে তাহলে টু কমা ওয়ান বিন্দু থেকে এর দূরত্ব কত টু কমা ওয়ান বিন্দু থেকে এর দূরত্ব আমি এমনি করে নিচ্ছি তোমরা লেখালেখিটা নিজেরা লিখবে টু কমা ওয়ান বিন্দু আচ্ছা এইগুলো কিন্তু সমান করা কেন না এখান থেকে দুই কমন নিয়ে সবগুলো টার্মকে দুই দিয়ে ভাগ করে দাও দুই কমন নিয়ে নিলে এটা ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই এটা ফোর এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই তার মানে এই দুটো সমান্তরাল সরলেখা তাহলে টু কমা ওয়ান বিন্দু বলেছে টু কমা ওয়ান বিন্দু থেকে এর দূরত্ব বের করো দূরত্ব হচ্ছে আট দুগুণে ষোলো প্লাস সিক্স মাইনাস সেভেনটিন বাই সিক্সটি ফোর প্লাস থার্টি সিক্স প্লাস তাহলে এটা হচ্ছে তোমার সিক্স মাইনাস ওয়ান ফাইভ ফাইভ বাই এটা হচ্ছে টেন তার মানে ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু এটা গেল আমাদের এই বিন্দু থেকে এই বিন্দু দূরত্ব আচ্ছা এই বিন্দু থেকে এর দূরত্ব কত এর দূরত্ব কত তাহলে আমি ফোর প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান বাই রুট ওভার অফ সিক্সটিন প্লাস নাইন তার মানে কত না তিন চার 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 আট এইট বাই ফাইভ এইট বাই ফাইভ ব্যাস তাহলে মূল বিন্দু থেকে এর দূরত্ব এত একক এর দূরত্ব এত একক আচ্ছা দূরত্ব দুটো যেহেতু সেম সাইন বেরিয়েছে একই চিহ্ন বেরিয়েছে তার মানে এই দুটো মূল বিন্দুর একই দিকে অবস্থিত হ্যাঁ যেহেতু মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব দুটো সেম বেরিয়েছে আচ্ছা এটা হচ্ছে তো আলাদা চিহ্ন আছে তার মানে ষোলো 
तो ठीक एक जिन देखो दूरतिक 8 by 5 minus 1 by 2. 8 by 5 minus 1 by uh, 2. अच्छा 8 by 5 भी तो होगा ना? तीन चार 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 आठ आठ आर इधर उसे तुम्हार सोलह नौ पौंछ इस पांच आठ एक पांच इधर है तो ओ सॉरी 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 इधर उसे चार चार इस होलो इधर उसे सिक्सटीन तो ठीक तो अच्छी टू कमा वन ताले चार टू में आठ आर इटा होच्छे तीन के तीन आर इटा होच्छे प्लस वन आठ तीन ऐगर एक बार सॉरी बार बाई पांच बार बाई पांच ताले इटा जिति बार बाई पांच होए ताले इटा होच्छे बार बाई पांच हाँ बार बाई पांच तो होच्छे ताले बार बाई पांच माइनस एक एक पांच एक एक तीन ताले कतो होगे बार � अनुपात कर दुटो चिन्ह आलदा मान आगे कन्सेप्ट अनुजाई दो आलदा दिखे आज है एक तुम्हारे दुई कमन जी सबाई के दुई दिए भाग करी तब तो पैरा गलो दुई कमन दुई कमन एटे तुम्हार सेभनटीन बु और ये प्लस सेभनटीन बु प्लस सरि सेभनटीन बु और ये रुटो भार आठ चार स्कोयर प्लस तीन स्कोयर माने कतो रूटो सोलो प्लस नॉइ तार रूट माने फाइ तारे टू इनटू फाइ आर प्लस प्लस वन बाई फाइ प्लस वन बाई फाइ हैं आगे कौन से क्रम ये जो दी कोई ये जेटा अपना सीखे चिलाम दूधो समांतरल सॉल्व लेकर मुझे दूरत तो सही कौन से टिक की चिलो ये दूधो जेटो आगे ना साइन आचे तार माने हमारा दूरने वो ये � ताले आमला धोरे नहीं चिलान, जे ए इटा इटे के जो करो, अच्छा ए इटा को तो स्वतेर होना है, इटा जो स्वतेर वाई दुई, क्या ना ना इटा तेरे दुई कॉमन ही हैं, आमा के सब लोग डार्क के दुई के भाग करता है, तो भी पैरा लगा लो, ताले स्वतेर वाई दुई, आर इटा हुई चिलो, वन, ताले स्वतेर वाई दुई दूर तादर मोते डिस्टेंस बेको। तार मैंने एक बिंदु ना मन करो एक रंग जगह क्या आज़ी। ये टा मूल बिंदु दूधी के ना। हमने भूल कॉन्सेप्ट नहीं चिला। मूल बिंदु दूधी के ना है। मन करो एक टा सरल लेका एक रंग माची, आर एक टा सरल लेका एक रंग माची। टू कोमा वन हो चें एक रंग में एक टा बजाए। टू कोमा व इखाना तो आलादा चीन में चला कि तो ये आलादा चीन में मानते मूल बिंदु दूधी के, हमारे तो मूल बिंदु दूधी के बोले नहीं, हमारे बोले चाहे ए बिंदु रेस्पेक्टेबल थे, हमने मूल बिंदु रेस्पेक्टेबल भी नहीं चला, 
এই বিন্দু রেসপেক্টে যদি ভাবে এই বিন্দুটা হচ্ছে এইটা এবারে এই বিন্দু থেকে এইটার দূরত্ব বের করব সেইটা হচ্ছে এই যে এক এর বিন্দু আর এই বিন্দু থেকে আবার এটার দূরত্ব বের করব সেই দূরত্বটা বের হইছে 12/5 এবার আমার দরকার এই এই ডিসটেন্সটা তার মানে এই বড় ডিসটেন্স থেকে এটাকে বাদ দিয়ে দিব এই যে বড় ডিসটেন্স থেকে এটাকে বাদ দিব তাহলে 19/10 এর এটাই হচ্ছে এর সলিউশন এবারে নেক্সট স্টেপ আটের দাগের অঙ্ক যেটা বলেছে দেখাও যে এইটা এবং এইটা সরলরেখা দুটির উপর মূল বিন্দু থেকে অঙ্কিত লম্ব দুটি বর্গের সমষ্টি আলফার মানের উপর নির্ভর করে না তাহলে মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব বের করব আটের দাগ আটের দাগ দেখো মূল বিন্দু থেকে দূরত্ব বের করব কি কি সরলরেখা দেওয়া আছে না x cos α x cos α प्लस वाई साइन अल्फा माइनस ए कोस टू अल्फा इज़ इक्वल टू जी आर एक टेक्निक बोला चाहिए ना एक्स सेक अल्फा एक्स सेक अल्फा प्लस वाई कोसे अल्फा माइनस टू ए इज़ इक्वल टू जी बस एक जगह आज तो देखो সরলরেখা দুটির উপর মূল বিন্দু থেকে অঙ্কিত লম্ব দুটির বর্গের সমষ্টি মূল বিন্দু থেকে এক নম্বরের দূরত্ব কত হবে না 0 0 a cos 2 আলফা বাই √ অফ এটা স্কয়ার এটা স্কয়ার তো এটা স্কয়ার এটা স্কয়ার করলে সেটা কত হবে 1 এইটা যে মোড এই যে ডিসটেন্সটা এই ডিসটেন্সটা আর বর্গের বর্গ বলেছে এই ডিসটেন্সটার বর্গ বলেছে যে হ্যাঁ দূরত্ব দুটি বর্গের সমষ্টি তাহলে এর যে বর্গ এর যে হোল স্কয়ার এর যে হোল স্কয়ার প্লাস এবার মূল বিন্দু থেকে এটার দূরত্ব বের করি আচ্ছা মূল বিন্দু থেকে যদি এটার দূরত্ব বের করি তাহলে যেটা আসবে এই মূল বিন্দু থেকে এটার দূরত্ব বের করলে কত হবে না -2a বাই -2a y √ of e o tai 6 square alpha plus cos square alpha eta eta hocche mul bindu theke eta durotto mul bindu theke eta durotto eta mul bindu theke eta durotto eta amar dutu whole square korte hobe tale etar whole square korte hobe etar whole square korte whole square kore dile amar e root e jabe ar e minus sign o thakbe बस आर इटा स्क्वायर हो जाए अजय इटा होल्ड्स कर रखी ए ए ए ये समोच्ची टा ए ये होल्ड्स कर रहे जिधर समोच्ची इटा तो होल्ड्स कर पूरे दिए ची तार जो मैं रूटा उठेगे चे ताले ए होल्ड्स कर ए तू तो जिस समोच्ची सही टा अल्फा माने रूपर डिपेंड कोच है इटा मगे बोला है ची ताले देखो इटा लिख द cos square 2 alpha plus uh, 6 square alpha plus cos square alpha ache tale eta ke ekta kaj koro uh, 4 a square likhe dao eta ke by uh, ekhane eta likho uh, 6 square mane 1 by cos square alpha plus 1 by sin square alpha eta tale a square cos square alpha cos square 2 alpha uh, तुम्हारे এখানে হয়ে যাবে sin স্কয়ার আলফা প্লাস cos স্কয়ার আলফা মানে এটা লসাগো হবে cos cos স্কয়ার sin স্কয়ার সেটা উপরে চলে যাবে এই যে cos স্কয়ার sin স্কয়ার আর এখানে হবে sin স্কয়ার আলফা প্লাস cos স্কয়ার আলফা ভগ্নাংশের যেমন যোগ হয় সেরকম করেছি আচ্ছা এইটার মান তো 1 এইবার উপরে কি হচ্ছে দেখো এইখানে তোমাকে कायदाটা করতে হবে cos স্কয়ার 2 আলফা প্লাস এইটা দেখো a স্কয়ার ইনটু 2 sin alpha cos alpha whole square এটা আমি লিখতে পারি দেখো এইটার মানে যা এই যে 4 sin square alpha cos square alpha ওইটা আছে 
এইবারে একটা ফর্মুলা আছে এটা আমরা ত্রিকোণমিতিতে শিখেছি তাও আমি এখানে লিখে দিচ্ছি যে সাইন টু থিটা ইকুয়াল টু টু সাইন থিটা কস থিটা এটা হচ্ছে ফর্মুলা তাহলে দেখো টু সাইন আলফা কস আলফা থাকলে আমি সাইন টু আলফা লিখতে পারি তাহলে এখানে দেখো এবারে এ স্কোয়ার কস স্কোয়ার টু আলফা প্লাস এ স্কোয়ার এটা তো সাইন টু আলফা সাইন টু আলফার স্কোয়ার করলে সেটা হয়ে যাবে সাইন স্কোয়ার টু আলফা এইবারে এই দুটো থেকে এ স্কোয়ারটা কমন নিলাম তাহলে দেখো কস স্কোয়ার টু আলফা প্লাস সাইন স্কোয়ার টু আলফা এবার দেখো সাইন স্কোয়ার থিটা প্লাস কস স্কোয়ার থিটা মানে ওয়ান তার মানে এর ভ্যালুটা এ স্কোয়ার বেরোলো এবং এই যে বর্গের সমষ্টি করলাম সেই সমষ্টিতে কোনো আলফা টার্ম নেই এখানে যেহেতু কোনো আলফা টার্ম নেই তার মানে এদের বর্গের সমষ্টি আলফার মানের উপর নির্ভর করে না এটা নিচে লিখে দেবো তো এই গেল দু নম্বরের প্রশ্নগুলো এরপর আমরা ফোর মার্কস নেক্সট ভিডিওতে দেখব তো এগুলো প্র্যাকটিস করো আশা করি বুঝতে পেরেছো সবগুলো যদি কোনোটা না বুঝতে পেরে থাকো তাহলে ডবল রিভিউ করে দেখো এবং তারপরেও না বুঝতে পারলে আমাকে তোমরা জানাও আমি এটা বোঝানোর চেষ্টা করবো মাঝখানে মাঝখানে একটা অঙ্ক হয়তো ক্যালকুলেশনে ডিস্টার্ব হয়েছিল সেটা পরে কারেকশান করে দিয়েছি আমি তো সেগুলো একটু তোমরা মন দিয়ে দেখবে দিলে বুঝতে পেরে যাবে কোনো প্রবলেম নেই এটা চলছে আমাদের পার্ট থ্রি এটা চলছে আমাদের পার্ট থ্রি আগেরটা ছিল পার্ট টু সরি ওটাতে পার্ট ওয়ান লেখা ছিল কিন্তু ওটা ছিল পার্ট টু এটা হচ্ছে পার্ট থ্রি ফোর মার্কসের অঙ্ক তো ফোর মার্কসের অঙ্ক যেটা বলছে যে প্রথম থেকে আমি বলে যাই তাহলে বলছে একের দাগ এ বি সি বিন্দু তিনটি স্থানের মধ্যে থাকলাম এটা এটা বি বিন্দু থেকে এসির উপর অঙ্কিত লম্বা দেওয়া হয়ে যাবে তাহলে দেখো মনে করো এ বি আর সি তিনটে বিন্দু আছে এ স্থানের কোথাও আছে এ স্থানের কোথাও আছে এ স্থানের কোথাও আছে তাহলে আমাকে বলেছে যে বি বিন্দু থেকে বি বিন্দু থেকে এসির উপর অঙ্কিত লম্বা দেওয়া হয়ে তাহলে এই যে এসি সরল লেখা বি বিন্দু থেকে এসি সরলেখার উপর যে লম্ব অঙ্কন করা হচ্ছে এর কি বের করতে হবে এর দৈর্ঘ্য বের করতে হবে তাহলে এর স্থানাঙ্ক জানি সি স্থানাঙ্ক জানি এ সির সংযোগ সরলেখার সমীকরণ পাব আর যদি এ সির সংযোগ সরলেখার সমীকরণ পেয়ে যাই তাহলে বি বিন্দু স্থানাঙ্ক জানি এবার এই বিন্দু থেকে এই সরলেখার উপর লম্ব দূরত্ব কি করে বের করানো হয় আমরা জানি কারণ এর স্থানাঙ্ক জানি আর এর সমীকরণ বের করে ফেলেছি তাহলে একটা বিন্দু থেকে একটা সরলেখার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য আমরা বের করতে পেরে যাব নেক্সট বলেছে দুয়ের দাগ এই বিন্দু দুটির সংযোগ সরলেখার উপর ফোর কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দু থেকে অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো একদম একই অঙ্ক তারপরে বলেছে একটি সমবাহ ত্রিভুজে ভূমির সমীকরণ এটা শীর্ষে স্থান বইটা ত্রিভুজটির একটি বাহু দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো তাহলে বলছে একটি সমবাহ ত্রিভুজ দিনের দাগ একটা সমবাহ ত্রিভুজ আছে এই যে সমবাহ ত্রিভুজটা সমবাহ ত্রিভুজের ভূমির সমীকরণ হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু টু আর কি বলেছে শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক টু কমা মাইনাস ওয়ান এইটা হচ্ছে টু কমা মাইনাস ওয়ান এইবার বলেছে এর যে বাহু দীর্ঘ ওইটা নির্ণয় করতে বলেছে এইটা বাহু দীর্ঘ বের করতে বলতে পারে বাই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলও আমাদের বের করতে বলতে পারে আমরা যদি এর বাহু দীর্ঘ পাই না তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা জানি কারণ এটা সমবাহু ত্রিভুজ আচ্ছা দেখো এইটা সরলেখার সমীকরণ এই বিন্দু থেকে এই সরলেখার উপর অঙ্কিত লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে পারবো তাহলে এইটাই হবে সমবাহ ত্রিভুজের উচ্চতা এই সমবাহ ত্রিভুজের উচ্চতার ফর্মুলা কি না রুদ্ধি বাই টু ইন্টু বাহু তাহলে যেটা উচ্চতা পাবো রুদ্ধি বাই টু ইন্টু বাহু ইকুয়াল টু এই যে দৈর্ঘ্যটা পাবো সেইটা তাহলে সমাধান করলে এর মান পেয়ে যাবো আচ্ছা দেখো এর মান যদি পাও তার মানে তুমি একটা বাহুর দৈর্ঘ্য পেয়ে গেলো এটাই আমাকে চেয়েছি আবার বলছি এই শীর্ষবিন্দু থেকে এই সরলেখার উপর যদি লম্ব দূরত্ব বের করতে পারি সেই লম্ব দূরত্বটা হচ্ছে রুদ্ধি বাই টু ইন্টু বাহু এই দৈর্ঘ্যটা হচ্ছে এইটা তাহলে এইটা সমান ওই দৈর্ঘ্যটা যেটা বের করবো সেটা সমাধান করলে এর মান পেয়ে যাবো তার মানে সমবাহ ত্রিভুজে একটি বাহু দৈর্ঘ্য পেয়ে যাবো চারের ব্যক্তি এটা বলছে একটি গতিশীল বিন্দু পিয়ের সব অবস্থানে 
x plus y equal to 5 among each other can be taken the number of the most is over that those are even the sons are put a sonic or an in the go p in the sons are put with the money p in the sun and go camera hk double that p in the sun and go to the other hk three ever hk been to take a at number so they got through the bubble hk been to take a number so they got through the bubble a group to do the a year number group to do the it is just almost कोरेचे लंबो दूरत्व दूरी समोच्ची सर्वदा दोस दाल लंबो दूरत्व जे दूरो पहला छेद दूरो के जोक कर बो ए जोक फल इक्वल टू दोस जो दी छेद इक्वल टू अपना दोस पे जाए छेद इक्वल टू दोस जो दी पे जाए तार में अपना लंबो समीकरण पे करना छेद समीकरण एच के दी समीकरण डा हमें इबारे संचर पते नेक्स्ट चीज़ तो बोले जी पांचवें दाग मूल बिंदु देखे ईश्वर लेकर वो ईश्वर लेकर ऊपर उनके तो लम्बे दो एक बो ज़्यादा क्रम में पी वन एवं पी टू हो रहे प्रमाण करो फोर पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर इक्वल टू एस क्या तलाम है क्यों वो मूल बिंदु देखे एक नंबर ईश्वर लेकर दूर तो बिल्कुल मूल बिंदु देखे एक नंबर सौरव लगा दूरत्व तो बिल्कुल भी अब आप मूल बिंदु देखे दोनों सौरव लगा दूरत्व तो बिल्कुल भी यही पहलम दूरत्व का पीवा निर्माण आदि तीन दूरत्व का पी टू निर्माण जितना पहलम को तीन चीज़ तार बांपो के बोझे दिले तार बांपो के बोझे दिले डां एक तो सिंपलीफाई करता ह ताले प्लस फोर कोमा जीरो एक्टा बिंदु और माइनस फोर कोमा जीरो आर एक्टा बिंदु ये बिंदु तो ठीक है ये इस वाले का रूप रोंगी तो लंबो दूसरी गुणफल थीटा माने रूप निर्भर करे आगे एक तो एक तो आगे एक टाउन को करा हो जे अल्फा माने रूप निर्भर सिर्फ छिलो ना एक बार टाउन को करा हुई साइन कॉस्ट दिया था भी कोनो प्रॉब्लम नहीं तो दूरत्व बेर को लाम दूरत्व बेर को आर पहले तादें दूरत्व दूधों की गुण को बोले जाए दूरत्व दूधों की गुण फॉल ताले गुण को लो गुण को ले जिता हवे से गुण फॉल टा सिंपलीफाई करो सिंपलीफाई को ले जिता हवे से कहने कोनो थीटा दी टार्म थाक � ए टू ए को मार टू ए बिंदु देखे लंबे दो इगो ए एको ए बिंदु का मैं जी दूसरी शॉर्ट लेकर रुपौर ए बिंदु देखे लंबे दो इगो ए एको तार समीकरण नहीं है तावे ए को मार जीरो बिंदु का मैं दूसरी शॉर्ट लेकर साथ में ताके ओम्पो जेटा बोल चें जे ए जीरो कोमा ए बिंदु का मी एक इस तरह अच्छा जीरो कोमा ए बिंदु को था है ना जीरो कोमा ए बिंदु एक है अच्छा ए बिंदु दिए ए ये जीरो कोमा ए बिंदु का मी जो सौरव लेखा ए बिंदु का मी जो सौरव लेखा सही सौरव लेखा दूसरी बोले चाहे अब हम दूसरों आगे और ऐसी आगे एक तर सौरव लेखा दूंगा अब प्लस y by b माइनस वन इसी बोल दीजिए एक बार तो सही के थाके हम ये दिखे डायरेक्ट दिखा इबर एक टू ए टू ए बिंदु थे के एक दूरत हम देखो वो टू ए टू ए बिंदु थे के दूरत तो अबे टू ए सॉरी इटा हमें b आर इटा हमें a क्या ना हमार y और a है आर दवा आ चुका है तब ने होता तो लिखते ही हमें आर इटा हो चुके b ताल टू ए बाई ए माइनस वन बाई रूटो भारो वन बाई बी स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर ऐ डर तब तक वही करें ए के टेक आप तब ये डर टू टू प्लस टू माइनस वन तब मैंने प्लस वन तब लेकि टू ए बाई बी प्लस वन बाई रूटो भारो तब लेकि इधर के इधर के एक टक काज करा जा अच्छा वन बाय बी स्क्वायर प्लस वन बाय ए स्क्वायर इधर की जो दी लॉस आगे बोली ताले ए स्क्वायर बी स्क्वायर आर इधर ने अच्छे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही तो होच्छे हमारे लंबो दूरत्व टू ए टू ए बिंदु थे के इस वाले का लंबो यही दूरत्व टा हमारे बोला आज को तो यही दूरत्व टा तुमना लिखे � 
দূরত্ব কত না এ এক তাহলে উভয় পক্ষে হোল স্কোয়ার করে দাও তাহলে মোট হয়ে যাবে এইটা হয়ে যাবে হোল স্কোয়ার হ্যাঁ আর এইটা হয়ে যাবে স্কোয়ার আর এইখানে দেখো এই রুটটা উঠে যাবে তাহলে প্রশ্নানুসারে লিখো দি এইটা এবারে দেখো এবারে দেখো আমার 2a প্লাস 1 এর প্লাস b এর হোল স্কোয়ার বাই d স্কোয়ার আমি এটা যোগ করলাম প্লাস স্কোয়ারটাকে ভিতরে দিয়ে দিলাম তাহলে কি 2a প্লাস b তার হোল স্কোয়ার বাই b স্কোয়ার হয়ে গেল আর এদিকে কি হবে না এদিকে হচ্ছে a স্কোয়ার a স্কোয়ার ইনটু a স্কোয়ার ইনটু a স্কোয়ার ইনটু a স্কোয়ার প্লাস b স্কোয়ার বাই a স্কোয়ার b স্কোয়ার দেখো এইটা এটা কাটলো আর এইটা এটা কেটে গেল তার মানে যেটা থাকলো যে 2a প্লাস b এর হোল স্কোয়ার is equal to a square plus b square अच्छा हम रा एक एक ए प्लस के होल स्क्वायर से उत्तर भेजे ताले की हम बोलो 4 a square plus 4 ab plus b square is equal to a square plus b square अच्छा देखो ये जो b square ये जो b square से दिखे के लिए minus b square होगे दिले इधर इधर कितने का ये बार एक ए हम रा तो b मान लेते हैं তাহলে আমরা এই যে 4ab কে বাম দিকে রাখি আর এটাকে ডান দিকে দিই তাহলে কি হবে না -3a² এইটা -3a² এইটা এবার দেখো আমার তো b এর মান বের করতে হবে তাহলে b -3a² 4a দেখো এটা যদি কেটে যায় তাহলে আসবে মাইনাস তাহলে এটা যদি কেটে যায় তাহলে যেটা আসবে যে b is equal to माइनस थ्री ए बाई फोर इधर आ चुके बीर मान तारे बीर मान जिन्हें माइनस थ्री ए बाई फोर है बीर मान जिन्हें माइनस थ्री ए बाई फोर है ताले एक बार इस वाली कोण में हमने पूर्व बताया था देखो एक्स बाई माइनस थ्री ए बाई फोर प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू वन तार माने इधर जिन्हें ऊपर ही चले जाए � 4x by 3a plus y is equal to 1. ताले ये खाना होच्छे loss आगो 3a, loss आगो 3a, आ ये खाना होच्छे minus 4x, हैं? Minus 4x, अच्छा y by a आ चुके, y by a आ चुके, ताले ये टाइम जब 3a plus 3y is equal to 1. तार माने होच्छे तो मार माइनस फोर एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री ए ताले इंप्लाइज दैट माइनस टके कॉमन ये से दिखे ताले क्यों जावे ना फोर एक्स माइनस थ्री वाई इधर से दिखे के लिए माइनस हो जावे इधर एडिटेबल भी था प्लस थ्री ए इज इक्वल टू जी इधर होच्छे एक टा सोमी करो इधर होच्छे एक � ताले ए बिंदु का मी, ए बिंदु का मी एक समांतराल ए शॉर्ट लगा टा वो होते पड़े, ए शॉर्ट लगा टा वो होते पड़े, सेटअप थी के एक दूरत्व हो किंतु ये ए शॉर्ट लगा समी करन की, ना वाई इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए, ताले लगो टू ए टू ए बिंदु थी के एक दूरत्व बेको, टू ए टू ए बिंदु जीरो तो अपन ये टेक किए जावे ना ये टेक थे कि ये ना बात दाव a by one तारा ने क्या को ताले आम तो बोले ची जे a बिंदु थे कि a शॉर्ट लिखा दूरत्व a क्या को होगे अमरा a बिंदु का मी ये समांतराल शॉर्ट लिखा हुआ एक टा आ ची वही जो ना तार थे कि ये टा दूरत्व आमदर बेर को नीता होगे सेम दूरत्व का डेढ़ � आरेख समीकरण चाहिए। यही होता है हमारे समीकरण दो तो 
হুনস্কার করার জন্য যদি আমরা তুলে দিই এটা তাহলে হুনস্কার করার দরকার নেই এটাকে প্লাস মাইনাস মোট তুলে দিলে এটা প্লাস মাইনাস নেওয়া যেতেই পারে তাহলে একবার প্লাস ধরো আর একবার মাইনাস ধরো তার মানে ফোর এ প্লাস থ্রি বি মাইনাস টেন ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ একটা আর ফোর এ প্লাস থ্রি বি মাইনাস টেন ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান এখান থেকে আমরা পাবো ফোর এ প্লাস থ্রি বি এটা সেদিকে চলে গেলে হয়ে যাবে তোমার ফিফটিন আর এটা হচ্ছে ফোর এ প্লাস থ্রি বি ইজ ইকুয়াল টু হয়ে যাবে নাইন তাহলে এটা দু নম্বর সমীকরণ এটা তিন নম্বর সমীকরণ আচ্ছা দেখো এইগুলো সমান্তর এই দুটো হচ্ছে সমান্তর সরলে অতএব এই দুটোর মধ্যে কোনো সমাধান হবে না তাহলে এইটার আর এইটার মধ্যে সমাধান করে আমরা এ আর বি মান বের করে নিতে পারব এই দুটোকে সমাধান করে আমরা এ বি মান বার করবো আবার এই দুটোকে সমাধান করে এ এবং বির মান বের করবো তাহলে এইটাকে এবং এইটাকে সমাধান করে আমরা এ বির দুবার মান পাবো এরও দুটো মান পাবো এখানে একটা আর এখানে একটা বির ও দুটো মান পাবো তাহলে এই জন্য বলেছে আমাদের যে বিন্দু সমূহের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো এই জন্য আমাকে বলা হয়েছে যে বিন্দু সমূহের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো মানে দুটো বিন্দু করছে একটা এক আর দুইকে সমাধান করে বিন্দু পাবো আর একটা এক আর তিনকে সমাধান করে আর একটা বিন্দু পাবো তো এটা গেল আমাদের তেরো টাকা নম্বর এটা গেল তেরো টাকা নম্বর এবার চৌদ্দ টাকা নম্বর দেখো একটি গতিশীল বিন্দু এই সরলেখা এবং এই সরলেখা দুটির উপর লম্ব দূরত্ব দুটি সর্বদা সমান হলে গতিশীল বিন্দু সঞ্চার পথের সমীকরণ নির্ণয় করো তাহলে সঞ্চার পথের সমীকরণ চাইছে মানে এইচ কে এইচ কে বিন্দু থেকে এক নম্বর সরলেখার দূরত্ব বের করতে পারবো আবার এইচ কে বিন্দু থেকে দু নম্বর সরলেখার দূরত্ব বের করতে পারবো এই দুটো যে দূরত্ব এই দুটো দূরত্ব আমাকে সমান করেছে তাহলে সমান করে দেবো সমান করে দিয়ে উভয় পক্ষে হোল স্কোয়ার করবো দিলে মন উঠে যাবে তাহলে মন উঠে গেলে আমরা সিম্প্লিফাই একটু করবো দিলে এইচ কে দিয়ে সমীকরণ দেবো এবার এইচ কে দিয়ে যে সমীকরণ পাবো সেটা হোল স্কোয়ার নাও করতে পারো প্লাস মাইনাস মট তুললে ডান দিকে প্লাস মাইনাস করে দাও হোল স্কোয়ার করলে আরো ঝামেলা হবে তাহলে এই লম্ব দূরত্ব এইচ কে বিন্দু থেকে এক নম্বরের লম্ব দূরত্ব ইকুয়াল টু এইচ কে বিন্দু থেকে দু নম্বরের লম্ব দূরত্ব লম্ব দূরত্ব দুটো মট থাকবে মট তুলে দিলে ডান দিকে প্লাস মাইনাস আসবে একবার প্লাস ধরলে একটা সমীকরণ একবার মাইনাস ধরলে আরেকটা সমীকরণ কিন্তু দুটোই আমাদের এইচ কে দিয়ে বেরোয় এবার এইচ কে দিয়ে যে দুটো সমীকরণ বেরোবে সঞ্চার পথে সমীকরণ লেখার সময় এইচ কে এর জায়গায় এক্স ওয়াই লিখতে হবে
তাহলে কি হবে বলো না টি এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস এ টি ইজ ইকাল টু জিরো এইটা তিন নম্বর সমীকরণ নাম এইবারে দেখো এই যে তিন নম্বর সমীকরণটা হচ্ছে এইটা এইটার উপর তো আবার এইচ কে আছে তাহলে এইচ কে এইকে স্যাটিসফাই করবে তাহলে এইচ কে যেহেতু এইকে স্যাটিসফাই করছে এইচ কে বিন্দুটা যেহেতু এই সরলেখার উপর অবস্থিত তাহলে এইচ কেটা এর উপর বসিয়ে দাও তাহলে কি হবে টি এইচ প্লাস কে মাইনাস এ টি ইজ ইকাল টু জিরো দেখো এইটা একটা চার নম্বর সমীকরণ না এইবার দেখো এই এক আর চারকে পর পর আমি লিখছি দেখো এক নম্বর এক নম্বর হচ্ছে এইচ মাইনাস টি কে প্লাস এ টি স্কোয়ার ইজ ইকাল টু জিরো আর চার নম্বর হচ্ছে টি এইচ প্লাস কে মাইনাস এ টি ইজ ইকাল টু জিরো এইটা দেখো একে যদি সমাধান করতে হয় তাহলে দেখো এই কে টানটাকে যদি কাটাকুটি করতে হয় তাহলে একে একটা টি দিয়ে গুণ করতে হয় তাহলে আমরা ডাইরেক্ট একদম টি দিয়ে গুণ করে এখানে বসাই ঠিক আছে যে চার নম্বর ইন্টু টি আর এক নম্বরের সঙ্গে এক গুণ করলাম চার নম্বরের সঙ্গে টি গুণ করলাম দিয়ে এটা ধরো পাঁচ নম্বর দিলাম টি গুণ করলে কি হবে এটা টি স্কোয়ার এটা হয়ে যাবে টি কে আর এটা হয়ে যাবে এ টি স্কোয়ার হয়ে গেল এইবারে এক যুক্ত পাঁচ এক আর পাঁচ যুক্ত হয়ে গেল দেখো এটা কেটে গেল এটাও কেটে গেল তাহলে কি হলো না টি স্কোয়ার এইচ টি স্কোয়ার এইচ নয় সরি টি স্কোয়ার এইচ নয় টি স্কোয়ার এইচ প্লাস এইচ এইচ ইকুয়াল টু জিরো তার মানে এইচটাকে কমন নিয়ে নাও টি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো আমাকে তো টি পরিবর্তনশীল বলেছে টি যদি পরিবর্তনশীল হয় তার মানে এটা নট ইকুয়াল টু জিরো আছে এটাকে এখানে ভাগ করে ভাগ করে দিলে আমার কি পেলাম না এইচ ইকুয়াল টু জিরো তাহলে অতএ সঞ্চার পথে সমীকরণ হবে এইচ কার মান এক্স এর মান এক্স ইকুয়াল টু জিরো এটাই হচ্ছে সঞ্চার পথের সমীকরণ তাহলে সঞ্চার পথের সমীকরণ আমরা পেয়ে গেলাম কত না এক্স ইকুয়াল টু জিরো निजेटा এইভাবে করলে তোমাদের নিজেদের একটা সৃজনশীলতা পাবে ম্যাথামেটিক্স তারাই পারবে যাদের মধ্যে সৃজনশীলতাটা তৈরি করতে পারবে সব অঙ্ক স্যারদের করে দেওয়া অঙ্ক যদি তোমরা দেখো তাহলে কিন্তু তোমাদের জ্ঞান বাড়বে তোমাদের জ্ঞান বাড়াতে গেলে থিওরিটা ভালো করে বুঝতে হবে থিওরিটা ভালো করে বুঝে নিজের আইডিয়া থেকে কিছু অঙ্ক করার চেষ্টা করতে হবে উদাহরণে কিছু অঙ্ক দেখতে হবে তারপরে অনুষ্ঠানের অঙ্কে হাত দিতে হবে দিয়ে অনুষ্ঠানের অঙ্ক নিজের থেকে কিছু করার চেষ্টা করতে হবে দিলে নিজের চিন্তা ভাবনাটাকে কাজে লাগানো নিজের চিন্তা ভাবনাকে কাজে লাগালে তবে গিয়ে আমাদের নিজেদের মধ্যে একটু সৃজনশীলতা তৈরি হবে মাথাকে যত বেশি কাজ করাবে তত মাথা পরিষ্কার হবে মানে ব্রেন শার্প হবে একটা বাড়িতে যে রান্না হয় হাঁড়ি সেই হাঁড়ি দেখো হাঁড়িতে যে ভাত রান্না হয় বা কড়াতে যে তরকারি রান্না হয় কড়ার তলাটা যদি অনেক দিন না মাজা হয় না পরিষ্কার করা হয় তাহলে ওটা ওই রকম কালো হতে হতে কালো হতে হতে একটা সময় একদম অনেক কালো হয়ে যাবে কিন্তু যদি প্রতিদিন ওটাকে স্কচ ব্রাইট দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করা হয় তার উপর আবার যদি ভিম বা সাবান বা অন্য কিছু সাবান দিয়ে যদি পরিষ্কার করা হয় প্রতিদিন যদি পরিষ্কার করা হয় তাহলে এটা দিনের পর দিন চকচক করে পরিষ্কার তখনই তো জিনিসটা ব্যবহার করতে মজা আসবে তো তোমাদের ব্রেনটাও ঠিক একই রকম তোমরা ব্রেনকে যত কাজে লাগাবে তত ওই ব্রেন সার্ফ হবে তার মানে তোমরা আমাদের থিওরিগুলো দেখো থিওরিগুলো ভালো করে বোঝো থিওরিগুলো ভালো করে বুঝে উদাহরণের অঙ্ক দেখো যে নিজেরা বোঝার চেষ্টা করো সেগুলো বুঝে অনুষ্ঠানতে কাজে লাগাও অনুষ্ঠানতে যে কোটা অঙ্ক তোমরা পারবে না দেখবে তারপর তোমরা এখানে আমার ভিডিওটা দেখো দিয়ে তোমরা যেটা ভেবেছিলে অঙ্কগুলো সেই অঙ্ক আমিও ঠিকভাবে ভেবেছি না আমি অন্যান্যভাবে বললাম বা অন্য প্রসেসে বললাম সেটা কম ট্যালি করে নাম তাহলে তোমার নতুন পদ্ধতিও কয়েকটা জানা হয়ে গেল 
আর তাছাড়া যেগুলো পারোনি সেগুলো তখন দেখে নিলে বুঝতে পেরে যাবে ও আমি ওইভাবে ভাবছিলাম ওই যেন হয় তাহলে এটা এইভাবে ভাবতাম তো এই হচ্ছে ব্যাপার এইভাবে তোমাদের ম্যাথামেটিক্সে একটু ব্রেনটাকে ডেভেলপ করতে হবে তো এই গেল তোমাদের ফোর মার্কসের অঙ্ক নেক্সট ভিডিওতে আমি ফাইভ মার্কস নিয়ে আসছি ধন্যবাদ